Nashukuru sana. Pia ni kupongeze kwa wamuzi ulio chukua. Sikutegemea kama unganifanya kitu kama iki. Kwa, kwa jinsi na vyo kufamu. Tulifikia mahali pabaya sana kiasi ambacho. Ngekua ni hatari katika maisha yetu. Aa, unajua utu ni bola kuliko pesa. Na zani nicho kifanya sasa hivi. Ndo tafasili ya undugu ya. Yani. Ya. Yeah. Binafsi na pena ni kushukuru sana. Kifupi. Labda tu ni kuambia kitu. Nye kuchukia sana. Lakini kwa sasa hivi. Mwe wangu mefunguka ya. Yeah, Ene sina kinyongo na wea kabisa. Kuri nichukia kwa kukunyima. Kuku, kuku Ulisi ya uli nichukia kwa sababu zingini. Uh, kwa jinsi hivyo kuna fanya. Nilijuliza kwa nina fanya hivyo. Kwa sababu ni mdogo wako. Kwa nina fanya hivyo. Kwa sababu hata mini ilistahili kupata hizi mali. Ilikuwa ni yaki yangu pia. Ya yeah, kitu kama hicho. Uh, mimi kudai hizi mali sikuwa na nia mbaya sana ila nilikuwa nafanya kwa maslahi yetu sote so najua mimi nikifanikiwa na wewe umefanikiwa pia hata yule dada yetu hata ndugu wengine ya yeah. umebadilika ya yeah, umebadilika umekuwa mtoto tofauti sana unajua pesa sawa sio kitu ila utu ndo kila kitu katika maisha yetu kasa kwa hiyo ni kuku... tunakula sababu ya mali mm. Kwa hiyo ni kupongeze sana kwa hilo kaka. Na kama umepata mshauri, mm. kampe zawadi. Awe kama uliamua tu mwenyewe kwamba kunipa hizi mali. Mm. Nashukuru sana. Haina shaka lakini si mzigo umeshaona. Eh nimeshaona kaka. Eh tayari hata dada yako na yeye pia tayari umeshafanya, umeshamwekea. Kwa hiyo ukumpagia kila mwenye na shaka. Kicho baki toa hapa labda sasa hivi. Ni kuzilinda ambacho ulicho kipata kwa mba kitunze, kikusaidia kesho. Kwa sababu naweza kakipata hafu kakitumia vibaya kikaisha. Nana, ukanza kulaumu. Paka ni kana juuliza, nataka kupigo na mdogo wangu wa sawa ya mali. Mkitu ambacho kitiniumiza sana nisi ya dhangu. Ya. Yeah. Ila kwa sababu <coughs> tumelimaliza hili. Tadabai kwa shimiana, mi tadabai kwa kakako. Dio. Ado shika hakaya. Ndiyo tabu lakini ndevo kwa sawa tumesha hapa uza. Sao. Kwa sasa, ndiyo kama hivyo. Mashamba, na mji. Kiyote tumeuza. Na kila moja amepata haki haki. Na amine sa hivi. Hatuna pa kusema kwa mba tuna kwetu. Sa hivi kwetu ni pao utakapo ununua wewe. Kwa hivyo ndivyo. Kwa hivyo. Sa hivi mina nchua kuambia labda cha muhimu kabisa. Kwa mba. Iki kitu wicho kipata, kakifanye vitu ambavyo na mimi, na mimi nitaona kwamba wanao kesho, wananambewa kama baba alitupa nini? Ulisi, kama sisi hivyo pata kwa wazazi wetu. Dio. Kwa hivyo njambu ambayo itakuwa muhimu sana. Sio kwamba leo wewe umezipata hafu kazi maiza tu kila isi laisi na kwa sio. Lakini ukiziendeleza, itakuwa mm. kitu kwa muhimu sana. Ya yeah, utapenda kako, yani usizani, usi, 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 yani usi wana wasuwa sikusu mimi. Eto. Ya, yeah, usi wana wasuwa sikusu ilo. E, ila tu kama nikirudi kwa siku nyingine hivi shana juu kwa chana ah, wana ya kaka mkolofi mkolofi mno mkolofi kwa nafi kwa nafi wapi wana kwa nafi kwa nafi nishenga hacha mina kuletea chombo kaka ah. hafu takuwa mshenga wewe wakutafutia siyo mzuri aa ah, wako wako utakuwa mshenga na kwambia ya mimi haiti sijawe kufa suti sasa <laughs> tajifuza haiti <laughs> ee eh. asa ina shaka wanamdo ah, binafsi na shukuru sana Ay, mimi shaka. narudi Eh, siku nyingine nitakuja. Basi, karibu sana nitakapo kuwa ni meamia, mm. nitakuja pajue. Sawa. Mm. Bwana, usisahau kutosalimia. Haina shida. Kwa sababu najua watu mkisha pata hela, eh. na tabia kusahau. Hapana, mi so mtu wa hivyo. Kumbuka vijijini. Eh? Kumbuka vijijini kwamba tupo. Hapana, kwa kusijari. Eti. Kusijari. Haina shaka sasa. Haya. Haya. Haya shukra. Karibu sana. Haya. Haya, haya. Bona ni mekukuta. 
Mama yupo? Hamna katoka kidogo. Kaelekea wapi? Ah, ajanambia. Ah. Ana bado kama atakuzuura. Wenda. Tunamjua na mshemesha mengi. Afu ndio jambo ambalo nimekwambia nataka tuzungumze leo. Squeeze square. Yaani nashangaa tunaenda shule mpaka Jumamosi. Ndio, muda mwingine naenda zangu shuleni. Muda mwingine naenda kwa, kwa rafiki zangu. Unajua Sandra umebadilika sana. Afistoshe. Sijajua matokeo yako ya sasa hivi lakini kuna vitu vingi ambavyo ninaviona vimebadilika sana afu vinanishtua sana. Kama vipi? Nimesha kuona sana na kijana wapo katikati. Alafu kitu kingine sasa hivi sikuelewi. Mama ndo anaosha vyombo. Mama ndo anapika. Mama ndo akudeki nyumba. Au shamgeuza kwa mfanya kazi hapa. Hapana sio kama hivyo anafanya kazi zote. Muda mwingine namsaidia wewe unakuwa upo. Kama yeye ndo kakwambia kakudanganya tu. Na kuhusu huyo kijana sio kama labda wewe unmenihisi vibaya tu. Yule mimi namheshimu tu kama anavyokuheshimu wewe namchukulia kama kaka yangu. Lakini una unaamini kwamba hivi anakuchukulia kama kama mdogo wake? Hapana mimi sijajua yeye ananichukulia vipi lakini nahisi na yeye ananichukulia hivyo hivyo kama mdogo wake. Okay. Nimekuhisi vibaya basi lakini samani sana tufike mbali. Unajua sisi tunakupenda sana. Najua hilo kaka. Na unatambua fika kwamba hivi mimi na mama wako tunapambana sana kuhakikisha unasoma. Naelewa. Mafanikio yako ni makubwa sana ambayo tunayohitaji kutoka kwako. Hebu jitahidi kujiseti vizuri sawa. Sawa, nitakuwa makini. Wasikuchanganye. Usiofie kwa hilo. Ni aibu. Ahadi. Na kwa aibu sitakuangusha. Basi nenda kanda ya ndai. Salama. Naona unaamka. Ndio ndo naamka. Baba Samani. Na mazungumzo na wewe. Labda sio kwa ubaya ni kwa heri tu. Sawa haina shida tuzungumze. Asante. Nafurahi kukufahamu na nafurahi kukuona. Mimi naitwa Misoni. Mpenzi wake na Podo. Na sio tu mpenzi. Mzazi mwenzake na Podo na mtoto naye nimezaa naye. Mbona umetumia uzuri wako kama fimba kunichapia mimi? Eh? Sija kuelewa unamaanisha nini? Tanielewa tu dada. Mbona mm -hmm. umeamua kunichukulia mimi wangu? nakuuliza Baba sikiza nikwambie Podo ni mwanaume ndo to zangu Kabla hajachukua maamuzi ya kwenda mjini Nitamani sana tambue hali alioniacha nayo Lakini nashangaa Podo amekuja kila kitu kimebadilika Podo sasa hivi sio kama wa zamani Podo sasa hivi ananiona takataka mbele ya macho yake Lakini kwa sababu ni wewe Wewe ndo chanzo Usiseme mimi ndo chanzo wakati wa ujio chochote. Podo mimi nilikutana naye mjini, akatuongoza, tukapendana, tukaliziana. Baada tukaamua kuja kujijini kwa sababu ya kutambulishana. Ni kwa sababu pia tunapendana. Umeona? Ingawa na mimi light kama ningejua, Podo ana mwanamke kijijini, napaka wana mtoto naye. Mimi nisingeweza kuja kijijini. Nisingelitambua hilo. Mwenye rayo. Hawa ni wanaume tu. Umona. Na ni umeumiza sana kusia kwa mapodo weza na mtoto na wanamona mke kijijini. Na jayu kuna mbemi chochote ni kwa mba meniongopea. Na pia menizalilisha sana dadangu. Umona. Uwe ni mwana mke. <laughs> na zeno nasifamu. Yani uchungu wakusalitiwa dadangu. Na teseka. 
wakati mgumu napitia. Podo sasa hivi yani anisamini. Nilitegemea afike hapa leje kijijini afurahie kuhusu mtoto wake. Lakini mambo yamekuwa sivyo. Podo amebadilika. Mimi ninachokuomba tu mamzi yako. Mambo niachie mama wangu. Shazana, ina mtoto ana, anatamani sana malezi ya babake. Dada naomba niachie mama wangu. Namhitaji. Kama podo ni wako wako. Hata bakia tu kwa wako wako. Mbona dau? Kinachopaswa hapo kwa mvumilivu kuwa na subira. Atarudi tu kwa wako wako. Mwae, kuwa mvumilia subira. Nimevumilia sana. Yaani nimekuwa mvumilivu sana, lakini yaani sielewi chambo hicho kinakuja kutokea. Nashangaa pod anakuja na wewe. Sawa. Kwa kuwa sijaza, sijafunga naye ndoa. Hiyo ni, yaani hiyo ni, yaani anisumbui sana. Ila nimezaa naye dada. Matumizi ya mtoto atoi. Hata kusema mtoto anaendeleaje? Mna. Mama mazuri siku zote hataki haraka. Kwa mvumilivu tu. Na pod atarudi kwako. Niamini mimi. Sawa dada, mimi nashukuru. Aya naomba niachie mimi wangu. Kwa hilo tu sana shida. Sasa ngoja mimi nikap nikapunga popo huko shambani. Sawa. Mimi nipo. Sasa ndoke sa hivi kwa nini sisi? Kwa sunaona sa hivi sa kuminambihi kaso. Na nimeondoka nyumbani tokea sa tatu wa sugu. Sikiliza. Nikuwa yunikuwa mzuri sana. Tungenda kulara nyumbani. Tukaya nyumbani kwako? Mi kwangu wa ito eze kiana luna. Kwa nini? Nita mwambia mama ni melala wapi? Ndiyo kwamba sisi tukoji labda. Hata kama ni wapenzi lobi, lakini siwezi kulala kwako. Tambua mimi naishi na mama tu. Sawa naishi na mama. Lakini hiyo ni siri, si yetu sisi wawili. Kulala nje ni siri. Okay. Tamba tamba tamba. Unaweza kuniambia na mama? Awezo kanirusi. Mimi nimeona kwa vizuri. Kwa hiyo ilikuwa vizuri. Kwa hiyo ilikuwa vizuri. Leo angalau tukapumzika pamoja. Apana, lobi ya ito ezekana. Laba kwa siku nyingine ya itakuwa sana. Najua unajawa. Mkini, haina ajia kugopa. Misi jajawa ufu yoyote. Sema tu mda, ndo. Na mama mwenye sunadua alivu mkazi. Kwa hivyo nataka kunambia, nilini ambao labda, naweza nikashinda na wewe, nikafly na wewe, Kanjoi pamoja. Kwa kuanzia kesho sisi kama itawezekana tufanye Jumamosi ijayo. Mm. Kwani uje enjoy ile kuwa na mimi? Hata kwa huu muda mchache ambao tumekaa, tumekula pamoja, tumetembea pamoja, ujalizika? Ulizika sawa unaweza kalizika. Lakini moja <laughs> Kido good. Kitu gani hicho? Hivi kilichofanya mpaka mimi na wewe wapenzi ni nini? Sio ndio niliambia kwamba unanipenda na unahitaji kuwa na mimi. Sole? Kwa kwele, nimefry sana ama sindila kijijini. Naona, eh? Mazuri. Nimekula miyogo, magimpi, viazi. Se. Nimefry sana. Awo, siyo? Ndwa mwono atuta kijijini wanafia. Lazima wanenepe. Sabu vitu wanaviokula, wanasema ni vile original. OG. Kwa kwele, ni sama. Kuna kitu mwotani kwa mpili. 
Nomba utambulisha tu hostisha. Tutakuja wakati mwingine. Kivipi tena? Mimi ah, utustishe ili wakati mwingine nije nije na mdogo wangu Melissa, nije na marafiki zangu. Waje wana pia na nyama singila kijijoni, wana jinsi alivyo mazuri. Kwa sababu gani sasa? Ah. Hmm? Ah. Yes, kwa sababu mimi naona kwa sasa hivi sio muda sahihi. Ni ndio mjini tutaja kurudi itakuwa ni muda sahihi. Ah, ah. Lakini mpenzi. Mhm. Sasa nataka niulize. Yaani tumefunga safari kutoka mjini. Mm -hmm. Nia na madhumuni na lengo letu kubwa ni kwamba nikulete hapa nyumbani ni kutambulishe kwa dada yangu. Na sio kwa dada yangu tu kwa marafiki zangu. Sawa sawa. Sasa uone kama hii tena yani tao kama gani tumefanya kile ndio kama tumeharibu nauli. Eh? Sasa unawaza nauli? Sasa ni kitu kidogo mimi nimeshasema kwamba vitu hai lisha tukuje kwa muda mwingine tena. Kuna shida hapo. Na maana yangu kusema hivyo. Eh? Utaki mimi mdogo wangu aje na mimi huko hapa juu. Eh? Si baada ya lakini. Sio baada ya. Nimesema hivi tutakuja kwa wakati mwingine. Naona mazingira hapa turekebishe vizuri nini? Yaani nakuja kutamshwa nakuja kutambulishwa kweli. Hapana, mimi naona kama sababu unayoiweka ni sababu ambayo yani yani haina mashiko. Haina mashiko na haitii ladha katika watu wanaopendana yani haitii ladha. Ni kama vile unamnyonyeza mtu yani unamvunja moyo wake. Ladha eh? itakuwepo tu. Sasa ukinaambia tena hivi kidogo tu eti twailishe kwa sababu ya mazingira. Mazingira yanahusiana nini kwa mfano yani mazingira? <laughs> Au huyo Melissa anahusiana na nini kwenye mapenzi? Unanipenda? Ni swali la kuniuliza hilo. Kama unanipenda kweli naomba situstishe tusauli kwa wakati mwingine. Mimi una kama tutakuja nitendea haki. Sasa sitakutendeaje haki? Mimi na wewe tunapendana. Baka nimetoka mjini nimekuja kijijini kwamba tunapendana. Kwa ni mambo yabadiliki. Wewe twende tutarudi tena tutasamlishana. Kwa kuna shida gani hapo jamani? Na pia nimeelewa mazingira ya kijijini mazuri. Lazima nitarudi. Mimi nashona Tuko nje nimpe pesa kidogo dada yako. Uanze kufanya marekebisho hapa. Wajenge choo, wajenge nyumba, uweke mambo mwanza nzuri. Ni sawa lakini kwenye ile mimi sijalipokea vizuri yani umenifanya niwe mnyonge sana yani. Sasa <laughs> unionge vipi? Ndio hivyo. Era basi hivyo tu. Basi sawa. Haya, pong. Ndio mimi ndio kupunga upepo hapa. Dad. Safi, nambi? Ah, safi tu. Nambi <coughs> mdogo wangu vipi? Ah, safi sana. Vipi? Mwona mdote huo uliku meka ndani? Shida nini? Ah, nikuwa nalaza mtoto, mwaza kumuagesha. Ah, wamepumzika na mwenye waka kuwe, so najua. Ah, ok, sawa. <coughs> Dada, ya pata siku mbili sasa. Uku wapa nyumbani. Sielewi, wakati meo kaudi kutoka mjini. Shida nini? ndugu wangu kwanza kabisa nitanguza samani nimeikoza familia yangu nimezalilisha ni kiujumu kwa hiyo mimi sikutaka yatokea ila mdogo wangu ila kwa kuwa ameshatokea najua itaisha ndugu wangu nadhani kabisa ulikuwa unatambua kitu nipeleka pale kwa kwa podo ilikuwa kwa sababu ya mimba yake na ifa alinoma niishi pale nadhani unatambua ila cha kushangaza mdogo wangu pole amekuja na mwanamke mwingine naanda yule mwanamke ni mke wake amekuja kumtambulisha hapa kijijini na pole amenieleza kile kitu amesema kuhusu mimi na yeye hakuna kingine kwa hiyo mimi nimeona nirudi hapa nyumbani kama ndio kwa utunzwa sawa We ni ndugu yangu. We ni dada yangu. Wahenga walisema mchuma janga kula na wakwao. Sa mdogo yangu. Ila podo mwukoza mwe wangu. Eh. Uzi kwa mina mekatana mtoto. Ila inashida mdogo yangu. Vipi mzuma menda api. Ya pata siku mbili sasa, 
jomba yupo katoka kidogo. Sasa ngoja tumsubirie mjomba. Na imani akija, hao yote yataisha. Ile na wasiwasi ataumia nikimweleza haya yaliyotokea. Haina shida mdogo wangu. Ni kweli? Ila kwa hii sasa sina maamuzi yoyote. Tusubiri mpaka mjomba atakaporudi tutaona. Sawa mdogo wangu sijali. Aya sawa dada. Haina shida. Mimi ngoja nifikie hapo shambani mara moja. Nikakatekate yale majani tunaelewa tena. <laughs> eh, nika... Sawa, mimi eh. naelewa. Ila sasa hivi umekuwa. Ah kawaida, siku zinaenda, miaka inaenda. Kwa lazima watu tuchukue. Tunaelewa tena. <laughs> naelewa mdogo wangu, ila kuwa makini. Bye sawa dada, hamna shida. Mimi ngoja nikuache, tutaonana baadaye dadao. Ah mdogo wangu. Aya sawa. Kesana <laughs> Ndamde Anampenda sana kuliko kitu kingine na kazama kabisa mzima mzima. Hmm. Okay, kwa kumuona wewe Cindy. Anafaa kuona Rogers. Kwangu mimi naweza nikaona kuwa sosa hii kwake ila yeye kalibia. Anapenda kabisa kutoka mkoa. Nakitaka kugombane na ndugu yako. Zungumzia Cindy. <laughs> Okay, Asante. Vipi kuhusu mdogo wako Rogers? Mbona siku hizi haonekani au kasafiri ama anaumwa? Hapana hajasafiri. Yuko tu ndani. Na vipi kuhusu mchumba wake Cindy? Maana hmm. maana siku hizi namuona anazurura zurura tu. Sorry, tuache na mambo ya Cindy. Maki hayo yako private. Okay, Ivani. Wewe ni mchumba wako? Yako. Ongea. Asante. Asante. Watu tu tunalidai. Natamani hata Roger azangekuwa na mpenzi kama wako. Ninge enjoy. Hata usijali tu atapata. <laughs> Basa, waje mimi niwache. Basi poa ina nani? Nipo pale nimekaa. Bidi kusoma basi niko hapo. Sijali sisi. Sasa ujiwache na Roger na sisi. Asante. Sina neno, vipi kuhusu huyo rafiki yako? Anakuambia vipi kuhusu mtumbo wake Cindy? Ah, yuko tu fresh. Maana siku hizi namuona Cindy anatembea tembea tu peke yake peke yake na huko soka waida yao. Life tu. 
Mm, kuna jambo unajua lakini unanificha. Amna. <coughs> Sio nitakuficha kwa sababu ni mke wangu. Shkama. Ulikuwa wapi toka asubuhi? Hapo kwa Joyce. Kwa nini hukuniaga? Yaani toka kakaako ameondoka huko ndani. Eh? Unatoka kwa kujiamlia. Husemi unakoenda. Na hivi vyombo? Mama tabiosha, mama nikani. Alafu ona. Hizo nywele zako hizo. Siku za shure unavaa ushungi wewe ni mtoto mzuri. Leo hii unajiona lakini ulivyovaa. Hebu jiangalie. Hivyo mtoto mbona unataka kunizadilisha hapa mtaani? Eh? Kumbuka wewe ni mtoto wa kike. Unataka kunitia aibu eti? Hapana mama. Nakuuliza unataka nini? Hebu tazama hata watoto wa mama Suzi, ulishagaona hivi? mwanangu we kila siku lazima tukijishane kerele huko ndani mbona huko hivyo lakini leo inaongea mara ya mwisho nije nisikie tena kabadilishe nguo uje uoshe hivi vyombo haraka karibu rafiki yangu asante rafiki yangu vipi safi tupo Sante, rafiki yangu vipi mbona zidi kunyongonyea shida nini? Ah, ni changamoto tu rafiki yangu za maisha. Pole sana rafiki yangu. Shapo rafiki yangu. Sante. Rafiki yangu vipi lakini naona unakaa ndani humo. Eh? Au kuachwa na podo, unadhani umeachwa na Mungu? Hapana rafiki yangu. Mungu ana nafasi yake na podo ana nafasi yake. Hapana. Najua ukimwamini Mungu kapiga goti mbele yake. Hata mawazo ulionayo pia yataisha. Kweli. Mimi wala kushauri rafiki yangu. Ungetoka ndani. At least ukatafuta hata biashara ya kufanya. Ukapunguza hata mawazo. Ingekusaidia zaidi mtoke ndani. Yaani mimi naona aibu hata kutembea njiani. Wote nionaje wananchi? Si unajua yani kijiji hiki kinaombea rafiki yangu na kijua vizuri. Mimi sijui. Na vile wanajua mimi na Podo tulikuwa tunapendana. Ni bora ungetoka nje. Ni bora ungetoka nje ili wana kijiji wakakuzoea pia. Ukikaa ndani ndio anavyozidi ukusontea vidole. Sawa, kusudi la rafiki yangu sijali. Mimi nitatoka. Sawa rafiki yangu. Nitafurahi ukitoka na kupambana kwa ajili ya mwanao. Sawa. Ah rafiki yangu mimi nilikuwa nimekuja kukuona lakini siwezi kusahau. Kuna rafiki yangu pale yule rafiki yetu yule ya Divela. Mtoto wake analitoa mali leo. Kwao nilikuwa nimekuja ukupa ka mchapo fulani hivi twende na wewe ukale ubwabwa. Wewe naye kwa ubwabwa. Mm. Kama mtoto. Eh hey, ndio maisha yaliyobaki sana nadhani nitafanyaje? Sawa, nimekuelewa. Hey, Mmoja niangalie nikipata muda nitaenda. Usiache kwa sababu na wewe ipo siku anaweza akapatikana mchumba. Mchumba tena rafiki yangu. Mimi niolewe tena. Eh hey. si wazi hayo. Aje nifanyie kama podo alivyonifanyia? Ah siwezi. Lazima utaweza mbona rafiki yangu pale aliachwa na watoto wawili lakini amepata mchumba mbona kaolewa na amefunga ndoa yake na ametulia 
wanaume ni wale wale tu tazana wana mama mmoja kwayo. Apana, hata develop pia alikata tamaa kama wewe. Lakini alimuomba Mungu. Tuachane na yule rafiki yangu naona anataka nirudishe nyuma kwa yani shatoka huko. Hapana. Mimi nitakuja. Nitashukuru. Haya ngoja mimi niende sasa niwai pale kwenye shule. Na rafiki yangu nashukuru. Ah hapo. Karibu tena. Haya rafiki yangu. ndani <laughs> safi tu shoga yangu tangu nimefika nikaa na waza nikaona mtu wa, wa kwanza kumpa hizi taarifa ni wewe alipoti nilo nayo kwa sasa hivi nataka nifungue biashara ya samaki samaki mbona mm. umeguna kwanza okay samaki wa gani samaki wa biche Nimepata huda kwenye hoteli za kitalii kwa ya Arusha. Kwa hiyo tukona kuweka hapo. Hakuna chango. Samaki lazima wala mtaji kibonda. Mm, kosi swala la mtaji hata usiwazi. Ngoje nimejipanga. Yeye paka nimefikia hapo kukwambia eti na paka nimeshapoka na onda kama nimeshajipanga. Pia usipende kuambia watu wageni kama wao kwa sababu au biashara yako yote ilo Unajua ni tangu nimefika hamna mtu yote anayefahamu hizo taarifa. Tofauti yako ipi pekee yako? Kwa sababu na kuamini ndio maana nikakupigia simu tu ndani. Bila sio mbaya maka hata ile jiji la Mwanza nimekuzwa kwa biashara ya samaki. Ila natambua samaki wanafuatiwa sana barabarani. Najua. Mafanda anakaa barabarani kutoka ndani siku ya ate. Kwa hivyo swala la umaskari, siku kufatiria mezigo na fahamu kila kitu. Lakini nimeamini biyashara hama. Kwa hivyo nimefatiria kloto kwa zote kwa nzea A mpaka Z. Nibali vyote ni mnavyo ni kodi. Kwa hata kama ikitokewa menisimamisha, menikagua. Kila kitu menacho. Kibali menacho. Ok. Na kitukumunja atoka nifambia. Toko mwete kuko safari zako, mmefikia hapa hoteli. Kwa hivyo kama watumia galama. Ndiyo mimi natumia ndio lakini si ndo bado tunajitafuta kwa hiyo lazima nitumie gharama. Wewe kama hela mtaji itaishia hapa? Hela mtaji haiwezi kaisha baba yangu. Unajua mtaji uko tofauti na na hela za matumizi. Mtaji uko kivyake na hela za matumizi ziko kivyake. Kwa hiyo siwezi nikatumia mtaji kabisa. Basi tafanya. Mimi pale kwangu, naishi na mdogo wangu tu. Baadaye tukamaliza hii shughuli. Twende kwangu. Kwa hini nisendele kubaki tuwa papa, kwa sabi nimekuja kwenye nishu ya biyashara, nisi nye kuwamia lasi mwanza. Nimekuja kufanya biyashara, kwa hini kisha mwanza biyashara zangu, mtaundoka. Ni kweli, lakini, wale kwa mbu, nishu na mdogo wangu. Na pia kuna vio mamaga ya vitumiki, kwa hini kependeza, kwa hini kukaa pale. Mbale kuna vio mbaga ya kutosha, amina kazi. Hapana, asa tu nikae hapa hapa shoga. Kweli tena, yaani tena naona kama vile nitaenda kuongezea mzigo tena nyinyi na mimi kwako na kati nimekuja tu kwenye nchi za biashara. Hapana, mimi pale kuna uwezo kutosha. Usofia kwa meti, labda pesa zangu pale zitapokonywa, no? Sasa si nikatembea na hela mkononi. <laughs> yaani siwezi, hata tuzi ku benki. Dawa tuachane na yote lakini fanye fanyalo. Tutaondoka wote baadaye. Tujifikirie. Hmm. Sio kujifikirie, uhakika wote tunaondoka. <laughs> Ya bana shugangu, mebadilika jamani lea. Pindeza, shemeji ya jambo. Sawa, mwena nje nika jandaya. Sawa. Haya. Siri ya moyo. Siri ya moyo. Siri ya moyo. Tazama siri ya moyo. Siri ya moyo. Siri ya moyo. Siri ya moyo, tazama siri ya moyo 
wengi wameumizwa hawajui wafanye nini wamebaki kujiuliza chanzo nini umeifadhi mambo mengi umetunza siri nyingi siri ya moyo siri ya moyo tazama siri ya moyo siri ya moyo siri ya moyo siri ya moyo tazama siri ya moyo wengi wameumizwa hawajui wafanye nini wamebaki kujiuliza chanzo nini umeifadhi mambo mengi umetunza siri nyingi siri ya moyo tazama siri ya moyo